Lan ben ne umutsuzum ne de çaresizim. Mailbox'ım konser teklifleriyle dolu. Çok şükür. İster çıkarım istersem çıkmam. Sen benim mutsuzluklarımdan kendine mutluluk edineceğine, bu kadar acziyete düşeceğine, mantıya azıya da koca götünü erit. Ekmek aptalı olmuşum. Instagram bazı hikayelerimi kaldırıyor. Toplum krallarına aykırıymışım. Toplum krallarına haykıranayım ben lan. Haykırısı değilim. Haykıranayım. Şimdi hiçbiriniz kırmızı bir ağaç düşünmeyin. Düşündünüz değil mi? İşte fincan kahvemi söyleyince daha çok yazmaya başladılar. Çünkü diyorlar ki ben sıfır takipçiyim. Anam beni sıçtı diyorlar. İnanın kendimi şu ekranda görmekten ve dinlemekten ben sıkıldım. Siz de sıkılırsanız anlarım. Bakmayın ama benim konuşmam lazım. İkide bir profilime girip fincan kahvem yazan çocukları doğuran analar. Siz bu çocukları doğurmadınız, sıçtınız. Vicdansız çocuklar yetiştirecekseniz hiç doğurmayın. Şunu da söylemezsem içimde kalacak. O nedenle söyleyeyim. Vicdanını kaybetmiş bu insan sürüsü arasında bir işe yaramaz ama yanındayız diyen dostlarım <gülüyor> çok işe yarıyor. İyi ki varsınız. Sıfır takipçili fake profilden sövgü kabul etmiyoruz. Sadece delikanlılar gelip konuşabilir dediğimiz halde hala sıfır takipçiyle yazıyorsunuz. Bir kadın ben savununca da feminist oluyor. Yazıklar olsun. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Beni hissettiğiniz için, benim için üzüldüğünüz için çok teşekkür ederim. Minnet yiyip içip sikerken sırtımdaki hasarı öğrenmek ağrıma gitti. Hepsi bu. Yoksa iyiyim. Gerek fiziksel gerek psikolojik. Bütün şiddetleri tattım oğlum ben. Bunun karşılığı olarak şimdi susacaksın. Sen sabah pakajmer susacaksın. Bu sefer de sen susacaksın tamam mı? Susacaksın. Öyle sıfır takipçiyle bir profil resmi olmadan gelip bana küfretmeyin. Delikanlıysanız gerçek profillerinizle gelin. Ha? Yiyor mu? Yemiyorsa susacaksın oğlum. Susacaksın. Hala dava et diyorsunuz. Geçti gitti bitti. Davalar bitti. Sırtımdakiler kaldı. Kalbimdekiler kaldı. Gece üçte dizlerimin üstünde sokağa çıkıp ağlayıp bağırmalarımın bana verdiği acılar kaldı geri. Senin tercihin, senin cezan. Zamanında paraları yerken iyi de yazmış bir tane göt oğlanı. Oğlum ben zaten 40 yıllık bir otomotiv firmasının ortağıyım. Aile şirketimiz var bizim. Benim hiç kimsenin parasına ihtiyacım yok. Avukatla ihtar çektik. Cevap ne biliyor musun? Haberi yokmuş. Yok ya. 7 aydır hiç ödeme almadın çünkü. Haberin yoktu değil mi? Öyle dağıtımcıdan diğer dağıtımcıya gitti. Hiç aklına gelmedi içinde benim de albümlerim oldu. Bu da albüm devir sözleşmesi netleyemiyorum. Albümlerimin, EP'lerimin, single'larımın tüm haklarının bende olduğunu gösteren sözleşme. Buna rağmen Diyanarlar'da benim albümlerim satılıyor. Parası da kendisine gidiyor. Bak bak. Bu savcılığa vermediğim tehdit ve hakaret dosyalarım. Bak bak. Kıyamadığım için vermediğim. Ama bize kıydılar dostum. Bize kıydılar. Şimdi de albümlerimi satıp rakı mezesi yapıyor. Gerçekleri deklare etme şeklim bu olmamalıymış. Sizden mi öğreneceğim nasıl davranacağımı? Ha? Bana iftira atılırken neredeydiniz? Neredeydiniz lan? Neredeydiniz? Şakşaklıyordunuz değil mi? İftiraya inanıyordunuz. Adam hala sessiz ha. Size sessiz oğlum. Size sessiz. O konuşmaklarını çoktan kullandı. Aileni Kürt aşiretlerine taratırım derken kullandı. O konuşmaklarını milletin eline geçen bavul diye beni gösterirken kullandı. İlk günler ilk seni bırakmış senin gibi bir karaya nasıl katlandı dediniz. Kimse beni bırakmadı oğlum. Ben boşanmak istedim ben ben. Ağlaya ağlaya seve seve ben boşandım. Kendime saygım vardı çünkü benim. Yalnız hissedeceğim ve yalnız kalırdım. Benimle okyanus ötesinde Amerika'da bile dans etmeyen adam DJ Tarkan eşliğinde Edirne kulüplerinde o kıza dans etti. Sırf benim canım yansın diye. 11 yılda ben bir kere dans edemedim lan o adamla düğünüm hariç. Bana vicdan yapıldı mı? Yo. Ağladım ulan. Benimle şu sahilde bir kere yürümedin diye ağladım. Kendinden 20 yaş küçük kızı koluna takıp şimdi sahilde yürüyeceğiz diye hava attı size. Hava attı. Hala bazı gerizekalılar diyor ki şiddet gören bir kadın story atmazdı. Daha propor tuttururdu. Savcılığa verirdi diyor. Ben de diyorum ki 2020'ye kadar şiddet suçu olan bir adama eğer ben savcılığa verseydim 2 yıl yatacaktı diyorum. Vicdan yaptım diyorum. Bir göt olan da demiş ki sen nafaka almıyor musun zaten? Ne nafaka alacağım lan? Ne nafaka alacağım? Alnımın teriyle sesimle kazanıyorum ben. 
Parama. Kimsenin ağzına konmadım oğlum ben. Koca göktü düşmanlarım gibi. Beğeniye takipçiye para yatırmıyorum ben. Faturalarıma yatırıyorum. Al sana bunlarla ne kadar takipçi alınır ne kadar beğeni alınır. Para mı kölen olsun amana koyayım. Bok kafanın biri de yazmış ki. Oo hadi yine iyisin takipçi geliyor yazmış. Oğlum takipçi satın almakta ne var? Ben zaten 130 binden 110 bine bu iftiralarla düşmanlarımın spamlarıyla düştüm. Takipçi satın almak ne ki? Şimdi de neye mecburum biliyor musun? Bu üstümdeki boktan şeyi takmaya mecburum. Bununla yaşamaya mecburum. Kemiklerim kırık, ezik, büzük, disklerim kayık, boynum er bukum, fıtık. Böyle yaşamaya mahkum edildim ben. Beni kimse var etmedi. Ben kendi sanatımla, emeklerimle buraya geldim. Başka bir prodüktörün beatini okumam da yasaktı. Mecburdum onun beatlerini okumaya. Bir kere tartışmıştık. Bir hediye şarkı yapayım istedim. İyi ki yapmamışsın. Başka prodüktörün beatini okusaydın beni tamamen kaybederdin dedi. Beni olduğum yere kimse getirmedi. Eski müzik şirketimi de ben kendim açıp kendisine ortak ettim. Şu an kullandığı YouTube kanalına gidin bakın. Adı neymiş? Kolera Flow. Kendisine hibe ettim. Sen bir it yapamazsın dedi. Eve gittim seni seviyorsun kendim yaptım tek başıma. Gaslighting'in de dibini yaşadım. Gidin bir araştırın bakalım neymiş. Beğen ya da beğenme. Aşağıla ya da aşağılama. Ben yaptım bacı. Ben yaptım anam. Neden mi şiddet gördüm? Bana bir it yapmayı öğret dedim. Öğretti. İlk yaptığım bir iti de şimdi bunu kendin yaptığına mı inanıyorsun sen? Ne yüze vereceksin dedi. Ben dedim ki al götüne sok o zaman o bir iti dedim. Bu yüzden... İstiyorsunuz ki sessiz kalayım. Ne ayranınız dökülsün ne götünü sikesin istiyorsunuz. Yok öyle ya ama. En azından konuşacağım oğlum bundan sonra. DM'den ve Whatsapp'tan yazan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Hiçbirinize dönecek durumda değilim şu anda. İlginize, sevginize teşekkür ediyorum sadece. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile. Allah seni de, seni sevenlerin de... Senin yüzünden beni yoranların da bin belasını versin. Ciğerlerin kan olup burnundan gelsin. Eyşan kim biliyor musunuz? Size olayların iç yüzünü bilmeden özellikle bir kadın hakkında konuşmamayı öğretmeyen ananızdır Eyşan. Eyşan odur işte. Sizin kendi bizzat ebeveynlerinizdir Eyşan. Bir orospu çocuğu da çıkmış. Kendi orospulunu söylemiyor ama yazmış. Ben evimin ve arabamın anahtarını veriyorum ispat edene dedim. Herhangi bir şeyim varsa. O kişi de çıktı. Biz aramızdakileri hallettik diye açıklama yaptı. Yanlış anlaşılmaları hallettik dedi. Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek. Ama ben ne dedim? Bana adaletimi vermezsen ben kendi adaletimi alırım dedim. Kendi adaletimi almaya çalışıyorum. Bu da benim savaşım. Siz anlamazsınız. Siz anlamazsınız. Yaşamadınız. Şimdi Nisan'dan beri iyileşmeyen sırtım için MR sonuçlarımı almaya geldim. Ve hepinize savcılığa vereceğim dostlar. Tamam mı? Sadece benim profilime değil, başka profillere de yazdıklarınızı not alıyorum. Yani ben almıyorum, alıyoruz. Bunu tekrar söylüyorum, duymayanlar için. Sizin bu ön yargınız, vicdansızlığınız tamamen sizin kız kardeşiniz olmadığım için. Eğer ben sizin kız kardeşiniz olsaydım, çaresizlikten tırnaklarınızı yerdiniz. Belki de kapısına dayanırdınız, neler yapardınız. Neymiş? Dava edecekmişim. <gülüyor> 2020'ye kadar cezası sabit olan bir insanı dava ettiğiniz zaman en az 2 yıl yatıyor. Ben kimsenin aciziyete düşmesini istemedim. Ama ne oldu? Sizin dilinize pelesenk olduk yavşak biçler. Neymiş? Küfrediyormuşum kendi ayağıma sıkmışım. Yok ya! Senin o boş kafanı sıkmış olmayayım. Yavşak soyları. Oğlum siz insan değilsiniz. İnşallah sizin de başınızdan ayak parmak ucunuza kadar kan oturturlar da hala üstad dersiniz. Hatta bunu inşallah ananıza yaparlar da bir kadının can çekiştiğini sevdiğiniz bir kadının can çekiştiğini izlersiniz. Parayla satın aldıkları takipçiler, beğeniler gibi siz de satın almışlar. Sıfır takipçili hesapla gelip yazıyorsunuz. Ah,